黑的夜，看又是凌晨三点，存了一整天疲惫，错过了末班车。把自己灌个烂醉，反正我无家可归。也许我们愿相信可能，拼到了最后，可能也只有可能。难道我们是被世界抛？管理层会给你们一个月的时间，一个月的时间内必须搞定自动驾驶三层的线路规划，否则项目暂停。我之所以因为了解，所以我想给你一个体面的下岗方式，我想让你知难而退，结束这一切。确切的说，需二十二天二十个小时。小白，现在马上给我约辆车去公司。你要去干嘛？去战斗。在呢。哎，我那个周五有几组代码没做完，我寻思着今天过来加小班。你你怎么在呢？我这不跟你要吗？加个小班。啊，行。你是个骗子！你不是会跟他接我吗？爸怎么骗你了？你看一下，这大周末爸不是在公司加班呢吗？工作有这么重要吗？那你希望爸爸输吗？不希望。所以说爸爸必须要努力，对不对？好吧，那你后天能带我去军情训练吗？爸爸今天练好了。如果爸爸真的去不了啊，你不是还有你三位叔叔陪你去吗？一样开心的。等爸爸忙完了这段时间，送你一个大礼物。真的吗？太好了，爸爸，那你就认真工作吧。下周末也不用陪我玩了，你还得给我买个。说你个臭小子，你是想礼物不想你爸是不是啊？啊！小偷，你别听他胡闹了，这么缠着你，影响你工作。我马上带他出去玩啊，给爸爸说再见。爸爸再见。别忘了咱们的。小猪佩奇哦，现在我的小花。
你知道古希腊神话里边的西西弗斯吗？啊，他的一生会不断的把一个巨石往山顶推，但是那个巨石呢，因为地心引力，会一直滚下来。但是他会坚持不懈的把它推上去。你知道这是为什么吗？这个故事我听过，嗯，是天神对他的惩罚。是惩罚，但也是责任，因为对于他而言，那块巨石就是他的一切。对我而言，自动驾驶项目就是那块巨石，所以我会一直把它推上去。行，那我们一起推。这什么情况啊？我就在群里发张照片，然后大家都来了。老大，我们可是七龙珠，那可不是浪得虚名地。你说你这儿偷偷自个儿跑来加班，这没有我们，你怎么才能召唤出神龙啊？对呀、啊，对呀、啊，就是啊。首先我说好了，没有补贴，全凭自愿。但是想吃什么喝什么，我请客。小韩，哎，点个午餐。我要跟那个您，哎，那个人均不能过百啊，吃不了那么多，老大。那你看着点吧，我看着点。都怪那女魔头给头那么大眼。哎，行吧你，别唠女魔头，女魔头。就你们这种敌对情绪，根本不利于解决问题。那解决问题该啥情绪呢？面对那个许三多，这解铃还需系铃人啊。但是问题要看你打什么劫呀？你要打这个蝴蝶劫呢，你过去一扯就完事儿了。要打这个死劫，你让童过经常说对不起、道个歉，我觉得不太可能吧？童是不可能啊，但是我们可能啊。我是这样想的，替童去给许多送个礼物，啊，然后再说点好话。我就跟他说，童这人要面子，不好意思自己来。对，啊，这事儿不就解决了吗？这童啊，他自然自然就气死了呀，而且给你绝交，咱们不告诉他不就完了吗？啊，那你打算什么时候去啊？不是我，是我们。嗯，这事儿只有咱们三个集体出动，才算完美的代表了组织。哎，不好意思，我打断一下啊，你我可能去不了。什么情况你？刚刚来的通知，下午去趟公司，晚上还有个商务局，肯定是推不了的。现在还有一个棘手的问题啊，咱们送什么 ？Gucci、Prada、Louis Vuitton。哎呦，你这么想啊？女魔头什么级别的人啊？她在乎那些奢侈品吗？根本就不在乎。但是呢，只要东西买在点上了，绝对是一箭穿心。那你觉得她需要什么呢？这许多跟同。也应该算是同类人了吧，都是这种大公司的大金脸儿，嗯，咱们要是送礼的话，哎，你们说童他需要什么呀？童需要一个女人。哎呦我去，大哥，你那脑瓜里面还有没有别的呀？呃，哎，我出个主意啊，我觉得就像郭老刚说的，童跟许多他们属于一类人，所以他们需求可能是很相像的。要不咱们看看，童最近买了些什么？哎，这倒是一方法呀。啊，是这样的啊，今天我们两个人过来啊，是想就前几天的事情啊，认认真真的道个歉。然后就是过来拜访一下。对，我们是来道歉的。对不起，道歉完毕，我们走了。哎，啊，不好意思啊。他这个羞愧难当，有点紧张，别嫌怪啊。没事儿，没事儿，可能这些都是缘分，对吧？对对对对。哼，孽缘。啊，许多，我给你买了你最爱吃的牛油果。你还记得我爱吃牛油果？这当然啊。啊，还有这个。哎呦
，这现在可是网络上的爆款啊！白领 U 型枕。哦，真好，武功不受禄，说吧。啊，这个是桶，亲手给你挑的。他给我买的。啊，他说了这个特别适合你，就适合你在办公和出差的时候，放松你的进步啊。他为什么不自己来呢？他这个人不是要面子吗？这你懂的。哦，他还让我跟你们说呀，之前呀确实是误会重重，但是现在中间不是有我了吗？那以后大家都是自己人了啊！之前那些事儿都过去了，咱们以后好好相处啊。嗯，不是男人嘛，要面子啊。你俩不是？哎，怎么说话？人俗话还说得好呢，打脸不打送礼人。注意点个人素质啊！您是送礼人吗？我的礼物呢？我，你当然有礼物了。哎，没没豆，挺好吃的，送你的。哎，我那天呀、啊，正好在电脑上翻出来好多高中时候的照片，你要不要跟我去看一下？好啊。不是，去哪儿啊？啊，没没豆，好好吃啊。哎，你看。就这张，高三时候咱们的合影。哼，你还留着呢？啊，哎，这不就是我吗？不过那会儿还真是一个标准的小鲜肉啊。但是你也没怎么变啊。怎么没变啊？那时候满脸的胶原蛋白，全是肉。你现在也是啊。我再给你看，这个。有一天上自习课的时候。你给我补习历史呢？韶华不为少年留，恨悠悠几时休啊？就像在课堂上偷偷睡了一觉，等你醒过来的时候，发现青春也没了。除了诗记得越来越多了，其他一点都没变呀。哎呀，怎么会呢？变了。你永远都学不会撒谎，那个 U 型枕压根就不是他送给我的。这表情，一秒钟冰火两重天，失恋了吧？哼，开什么玩笑啊！就我这形象，怎么可能失恋呢？没有吗？我再说一遍，我没失恋。跟我喊什么呀？大惊小怪的，就是潜意识里缺乏安全感。身体呈四十五度躲避姿态，就证明你怕我看穿你。你是不是喜欢上一姑娘，发现人家根本对你就没意思？你大波红心泡泡，谈到了洁白的棉花上，软软的谈了会儿。你着急抓狂，又不知道怎么办。八成是那天那傻白甜吧？还有替哥们送礼物的？没有，我这不是想你们俩缓和点吗？哎呀。其实啊，你真的不用担心。你有这功夫劝我呀，不如劝劝你那好兄弟，不要执着了。不对，他那个是过分执着。他呀，就是这样一个人，他只要心里认定的事情，谁也改变不了。我合作过很多工程师，我特别能体会他们对自己设计的坚持。当然了，我也能理解他们的自信，但是我觉得童宇，他对这个项目的执着超乎寻常，所以为什么？我刚才不都告诉你了吗？他就是这样一个人。我给你讲一个他的小故事吧。我们大三那年，学校组织运动会，童宇的长处是短跑。而且他报了三项，但是他就怕自己的戏丢人。跑完了自己的三项之后，最精疲力尽的时候，直接上去跟人磕五千米去了。跑到第五圈，腿一软就跪那儿了。当时我看着他脸都白了，我真是担心他出什么事儿，我就想下去把他给拉上来。结果可好
我刚一下去，人自己站起来了，又继续跑。追上了吗？怎么追呀、啊？他是人，又不是神。他就那么慢慢的，在场上坚持的跑了五千米。他跑最后一圈的时候，场上几乎都已经没人了，他就在全体师生的注视下，就这么慢慢的跑。但是当他冲过终点，躺到地上的时候。全体的师生，都给了他最热烈的掌声和尖叫声，真的，那个场景啊，我这一辈子都记着。其实跟他接触时间长了，你就会发现，坚持，在他心里，远比胜利来的重要。就是因为他这种精神，影响以后我们三个兄弟，在生活里，不管遇到什么困难和纠结，不管在哪儿跪下。我们全都能力争战好，继续向前冲。你们这种情感，挺让我感动的，是吧？童宇，一直都跟他儿子一起生活吗？是啊，就他们爷俩。哎，你说你竟然都能猜到这么多乱七八糟的事儿，那你再猜猜，你还知道什么呀？第一，这事儿不是我猜的；第二，我知道你得了相思病，病得还不轻；第三，那女孩不是一个傻白甜。哎，你你这人怎么这么说话呀、啊？你都不认识人家，凭什么这么说呀、啊？细节证明了一切呀、啊！你请他看电影，电影院里四个套餐，他选了最贵的，这多半不是个省油的灯啊！咱俩在那斗气斗半天，他管过吗？他不是没看见，他是不想管。全程就两件事情，他比较在意：第一，看电影；第二，玩手机。我觉得他玩手机的次数比跟你说话还要多吧？这全程就是在安排晚上要去哪儿啊？他后来没让你送吧？这哪是个傻白甜啊？哎呀，这就是一个……是什么呀？你细品吧。你闭嘴吧，你这疯婆子！人小优那么好的姑娘，你竟然黑人家，我看你分明就是嫉妒。我嫉妒什么呀？你嫉妒她有我这么好的男朋友啊？哪像你单身狗一条，天天独守空房，自己做春梦，你当然嫉妒了你。你、啊，我滚出去！走就走，谁稀罕在这儿啊？进走，杰森，来者是客呀。客什么客？这个留下，这个走。啊，那你们走吧。啊，行，那我们就不打扰了。再见，再见啊。打电话啊！啊，行，起床气，没事儿，你忙吧。哎。哎。刘总，这里是我每天跑步的路线。今天找你，就是想一起跑一跑，跟得上吗？跑步啊，我我我穿这身跑步啊。那算了。哎，哎，别别，哎，刘总，哎，你等等我，刘总。这么安静啊？想什么呢？哎呀，没什么。我就是在想啊，这爆炸头还挺神的啊。你要想他呀，我掉头给你送回去吧。哎，就别别别，我就是这么一说。哎，对了，刚刚你俩在房间干什么呢？嗯，别胡说啊，我跟许多就是纯洁的朋友关系啊。我说什么了？你说什么了？我看是你心里有鬼吧？再这么多废话，我给你前面撂下啊！哎，这这，你开玩笑嘛？哎呀，哎呦！三公里二十分钟，哎，还不算太废物。哎呀，我今天啊，装备不是很到位，改天等我装备齐全的时候，别说三公里。
就是三十公里，绝对不在话下。走了，挂了。哎，等等等等，那个，呃，我我我我住楼上，要不，要不咱们去去家里坐坐？去你家？呃，我是说，咱们要不要把那个狗给接上，然后遛个狗什么的？套路我呢？啊啊！不是套路，江小飞，遛狗这事儿，是你对女人的杀招吧？哎呦，真不是杀招，您真想多了。我就是想遛狗，女士得先去男士家一趟，遛完了还得再回去一趟，那一来一去就是两趟。女士对男士的家的环境有了熟悉和放松感，那男士想对女士做什么？不就是顺水推舟了？呃，其实是这样的啊，呃，白天您发信息给我，我觉得你有话跟我说，但是刚才您又没跟我说什么，所以我想多接触接触，再聊聊，看看您是不是有事儿跟我说。没什么。啊啊！哎呀，怎么了这是？怎么了？哎呀，脚后跟破了！哇，疼死我了！怎么还摸脚后跟啊？换双鞋。哎，今天晚上我不回来了，明天直接去上班，后天你们带着金刚一块儿去练冰球。童宇今儿不回来。你今天局怎么结束的这么早？哎，商务局，雷厉风行就结束了，没什么意思。商务局。大汗淋漓的，衣服也湿透了，脚也磨破了，够激烈的商务局啊！商务局那个地方空调坏了，我闷得慌，浑身汗兮兮的，是因为我要回来找你们，我想你们了，所以把腿给磨破了。啊！行了，别说我了，你怎么样？穿帮了，穿帮了！第一眼看见就知道不是童宇送的，穿帮了还是小事儿，我呀差一点被那个爆炸头。看穿了我的心事，哎呦，大哥，看穿你很难吗？你一拍屁股就看你嗓子眼，去，别老怼我了，行不行？你们能耐，你们倒给我脱个单试试。这位同志，你的问题不在于脱单，而是脱单之后如何天长地久。哎呀，还天长地久呢，这一次开始都困难喽。哎，你说那小优他在想什么呀？他总是对我若即若离的，让我摸不着头脑。你呀，就少了一样东西，缺什么呀？心呢？我很用心，好不好？我经常主动找他聊天，看见好玩的段子，我第一个跟他分享。而且我带他去了好几次我最喜欢的餐厅。啊啊，我知道，我知道，就是那个人均五十块钱的餐厅。我带你，这提钱你怂不怂？好吃不就得了？谢子，其实小飞说的是对的。你要想让别人动心，你得先用心，他才能有心。就是。哎呀，郭老师，你就别作诗了，说人话行不行？说清楚点啊，就是你得知道。他这心里到底想要的、需要的是什么？对，然后再有的放矢。缺钱？我也不是什么有钱人啊。不是不是，你听我说啊，小确幸你懂不懂？就是渺小的确定的幸福感，就是你买的东西啊，要让他感觉到你是爱他的，是喜欢他的。呃，就拿老郭那个思路来解释啊，就是一个姑娘刚到上海，生活没有稳定，那你要送什么呢？你肯定送那些跟衣食住行有关的生活用品呢、啊，对吧？一来很便宜，二来可以展现你的暖男形象，表达你的爱意。有道理啊！废话、嗯，海上月是天上月，眼前人是心上人，向来心是看客心，奈何人是剧中人。哎，嗯，请问这位公子。刚才您所说的那些酸不溜秋的话，又是说给谁听的？我跟你说，郭老二绝对有情况。今天晚上，行行行，别胡说八道了。什么情况？来来来，来。早啊，江总。哟，今儿挺早啊。有个文件着急回复，早来了半个小时。老、哦、王，哎、啊，这我最后确定的思路方案
。看来有人比我更早、啊。你仔细看一下，好，怎么样了？我和李成功已经将障碍山格和自由山格的模型都细致的运算过了。我先跟大德说一下，加快路径算法，今天下午必须要有个结果。好，咱们的时间倒计时准备好了吗？几点？八点。哎，优盘用完了记得还我。好嘞，没问题。你最兴奋的时刻是什么？考入理想大学，和初恋第一次约会。买了人生中第一辆车，还是靠着自己的努力，在大都市万家灯火当中，终于有了属于自己的一盏灯。我想，对于我来说，最兴奋的时刻就是现在。虽然此刻的疲倦、困境、压力令我感到窒息，但我却离我的梦想越来越近。小优，真的是你、啊？你怎么在这儿啊？啊，我我过来买点东西，好巧啊！你一个人、啊？嗯，对我一个人。我过来挑点礼物，准备送人。那个人帮了我很多忙，所以就想挑个礼物给他。啊，那太巧了，我也是，我也是来买点礼物送人的。那一起吧。嗯、啊，好呀。走。呃，杰森哥，我先去接个电话哦。哎哎，我我等你啊。嗯。我也不知道怎么就撞到了，我这就出来。礼物，男士的。上去注意安全啊！进来，好了，准备，准备，去吧，金刚。哎，穆老二，我跟你说，我看见这帮孩子这么驰骋了，我就想着我自个儿。不是我吹啊，要是我上场，就跟球星一样，唰唰满场飞，天下无敌。我跟你说啊。好，各位家长，今天的训练内容啊，呃，需要各位家长配合。请各位家长到休息室，领取自己的衣服和鞋子，尽快上场。钱大哥，啊、你可当初说自己是球星了，来吧，一起。哎，哎呀，哎呀，喂，杰森，哎哎哎，有点事儿，有点事儿，耽误了，还没开始呢吧？啊，正好来了，正好，一点不耽误。那个换衣服，快上场，找你呢。这这不，我上什么场？家长没关系。今天晚上咱们的实验，对于我们的新方案非常重要。准备一下，开始。第一个阶段，模拟汽车组数四组，模拟迈数四十迈，障碍路径难度三级。顺利通过。第二个阶段。六组，五十迈，三级，全部通过，老大。第三个阶段，八组，六十迈，四级。这个运算负荷量太大了。我对咱们的算法和新方案很有信心，我相信大家应该很清楚。
今天晚上咱们的实验成功，对于我们来讲，意味着什么？开始。数据运算量整体太大了，导致程序死机，我们尽力了这是会找地方啊，这里像世外桃源一样。童宇，今天我比任何人都期待你成功。咱们走着看、啊。我不知道你为什么这么固执，这个项目对你来说到底意味着什么？我也想问问你，加班到现在，就是为了想要跟我聊这些。那这个项目对于你来讲意味着什么呢？昨天我在家，老郭来找我了，说你向我道歉，他给了我一个枕头。什么意思？啊？我知道不是你干的，我想告诉你的是，你的情绪所有人都看得见，大家也很担心你。对不起啊，我让你们担心我了。这是成年人的世界，不是你大学的五千米。成年人的世界，跌倒了就再也难以爬起来。他还跟你说了这个。我想送给你一句话：你凝望着深渊，深渊也在凝望着你。我想送你一句话：如果你连深渊都不敢凝望的话，不想去试一下，你会永远感觉到恐惧。总要有人去看看。听不懂？那是因为你和我。我们不是一个世界的人，难道我们不是在为了一个目标而努力吗？我们两个就好比在一个地球上的南极和北极，无论地壳如何的变迁，但是永远不会连接在一起。同样的冰寒彻骨，却永远属于两个世界。很好，祝你在你的世界里玩的开心，再见。西西弗斯的坚持，大家都看得见，可他的落寞，却只有自己明白。陡峭的山峰和滚圆的巨石，都是宿命。有人想打破，有人想逃脱，可最后才发现，那巨石永远都在，就是
、你、我。他以前都拿冠军的吧？嗯，你说他这摔倒了，也就没有什么希望了。拿得起放得下才是真境界，而这种具有冠军潜质的人，他必须得具备这种修养啊！他所有的一切努力全都白费了。我怎么觉得你说的不是比赛？哎呀，不是。肯尼亚运动员基鲁伊靠着超强的实力和惊人的毅力，竟然在摔倒后重新站了起来，获得了二零一七年世锦赛的万米冠军。怎么还不出来？再打个电话给他。怎么样？还是不接电话？不接电话呀？这他是不是压根就不在公司啊？我已经问过许多了，彤啊。今天是一个实验失败了，就是心里正烦着。我就在想，他一个人待着，会做出点什么傻事儿出来吧？他做什么傻事儿？没看见办公室灯还亮着呢。现在啊，就是我想接电话。哎呀，别着急啊，等着吧，让自个儿一人待会儿。嗯人走了，哎哎哎，行行行行行，哎呀哎哎，人好像走了，是是是，哎，灯关了，哎呀，腰疼了，怎么？工行已经走了，啊，走了？哎呀，我本来想着要给一个大大的温暖拥抱的，怎么走了呀？啊，不是，他都走了，怎么还是不接我们电话呀？你说这一夜孤独寂寞冷的，不会有什么事想不开吧？现在是他压力最大的时候。你说这，他也不想见人。你说，不是，等会儿，压力最大的时候，走走走走走。宋宋哥，我刚刚那一圈我就看着人像你。你这是跟谁啊？跟你朋友一起过来啊？对，几个朋友一起来的。我都没想到能在这儿碰着你，我以为你肯定在实验室呢。怎么着啊？咱俩赛一场？算了，你玩吧。输不起啊。李哥。是不是担心吗？带了几个小伙伴过来，万一输了，多没面子。人多热闹，送输的不丢人。来啊！
要命了。我跟你说，我从你手上还活着，估计一定不会输。你自己好好活着吧，不跟你玩了，走，走。哎，升旗了，走啦，拜拜。你们仨什么情况、啊？对对对对，你别问什么情况啊！你先站好了，听好了啊！首先，你赢了，没什么大不了的，很正常。你每次都赢，不值得表扬。但是你有错误，哎，郭老师，请告诉他他错在哪儿。说，你的做法非常的没有风度，对，也没有素质，没错，也没有责任。嗯，你今天这种不接电话、不兄弟的行为，我要对你提出严厉的批评，必须批评啊！扔下我们自己来嗨，你以为没有我们你能赢？就是啊，赶紧自觉点，说说如何补偿。对呀、啊，哎呀，这我准备。我跑啊！下来跑，下来跑。江大凯，江胖子，他为什么要找我谈话呢？就是因为你老同学。哎呦，哎呦来吧，两位，来进来进来。你也少喝两杯，最近都没见你好好吃过饭呢。没事吧，这？好，都打打幺二零。老谭，打幺二零。又怎样？换些泪水，我照单全收。怎样努力？生。